హాయ్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో స్టాక్ ఆపరేషన్స్ గురించి స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం సో ఇవ అవే స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకుని మనం కొన్ని ఆపరేషన్స్ చెప్పుకున్నాం ఒక క్లియర్ స్టాక్ ఎంటీ స్టాక్ ఫుల్ స్టాక్ సో ఇలా కొన్ని ఆపరేషన్స్ చూసాం ఆ ఆపరేషన్స్ని మనం లాజికల్గా రాయాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్లో రాయాలి అంటే సో మనం ఎలా లాజిక్ తీసుకోవాలి అని ఈ క్లాస్లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్టాక్ తీసుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాక్కి మనం ఒక పాయింటర్ అనుకున్నాం ఆ పాయింటర్ నేమ్ వచ్చి టాప్ బై డిఫాల్ట్గా టాప్ వాల్యూ మనకి ఎప్పుడు కూడా మైనస్ వన్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే టాప్ వాల్యూ మైనస్ వన్ ఉందో మనకి అక్కడ స్టాక్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేనట్టు సో ఆ టాప్ని మనం ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ మనం వాల్యూస్ని అందులో మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఓన్లీ వన్ వేలో మాత్రమే మనం ఇన్సర్షన్ అండ్ డిలీషన్ రెండు ఆపరేషన్స్ మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాం సో ఈ ఆపరేషన్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి అంటే క్లియర్ స్టాక్ సో మనకున్న ఆపరేషన్స్ స్టాక్ ఆపరేషన్స్లో మనం క్లియర్ స్టాక్ అనే మెథడ్ తీసుకుంటాం సో క్లియర్ స్టాక్ అనే ఆపరేషన్స్లో సింపుల్ లాజిక్ ఏంటి అంటే దానికి ముందు నార్మల్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్కి పబ్లిక్ వాయిడ్ రాస్తాం సో నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను సో క్లియర్ స్టాక్ మెథడ్లో మనం రాయాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి సింపుల్గా క్లియర్ స్టాక్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్న స్టాక్ అయినా సరే ఒక ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి స్టాక్లో ఎంత ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్న స్టాక్ అయినా మనం ఒక్క స్టెప్లో మనం వాటిని ఏం చేయాలి అంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ని క్లియర్ చేయాలి సో ఆల్ ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేయాలి ఎట్ ఏ టైమ్ సో ఇక్కడ నార్మల్గా డిలీషన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తే టాప్ ఎలిమెంట్ టాప్ ఎలిమెంట్ టాప్ ఎలి టాప్ ఎలిమెంట్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మనకి డిలీట్ అవుతూ వస్తుంది సో క్లియర్ స్టాక్ మెథడ్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా ఆల్ ఎలిమెంట్స్ని వన్ స్టెప్లో క్లియర్ చేయాలి అంటే మనం ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం సో ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఎప్పుడైతే టాప్ మైనస్ వన్ చేస్తామో దట్ మీన్స్ టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి స్టాక్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేనప్పుడు మనకి టోటల్గా స్టాక్ అనేది ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు టాప్ వాల్యూ మైనస్ వన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం క్లియర్ స్టాక్లో చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి అంటే టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ స్టాక్ హ్యావింగ్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే టాప్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫోర్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఫోర్ దగ్గర ఉంటున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే డైరెక్ట్గా టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అంటున్నాం సో వెన్ వీ వాంట్ క్లియర్ స్టాక్ మనకి ఎప్పుడైతే క్లియర్ స్టాక్ అవసరమో అప్పుడు మనం టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అంటున్నాం టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అనగానే టోటల్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అరేజ్ అయిపోయి టాప్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా మైనస్ వన్ పొజిషన్ దగ్గరకు వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి మనం ఎంటీ స్టాక్ ఆ కాదా చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకోండి సో దట్ ఈస్ ఎంటీ స్టాక్ పబ్లిక్ వాయ్ ఎంటీ స్టాక్ సో ఎంటీ స్టాక్ మెథడ్ గురించి రాయాలి అంటే మనకి ఎంటీ అని ఎప్పుడు చెప్తున్నాం సేమ్ మనం లాస్ట్ క్లా లాస్ట్ మెథడ్లో చెప్పుకున్నట్టే టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు మనకి స్టాక్ ఎంటీగా ఉన్నట్టు సో ఇక్కడ మనం ఎంటీ స్టాక్ ఆ కాదా చెక్ చేయాలి సో కండిషన్ చెక్ చేయాలి కాబట్టి మనం బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఏఫ్ టాప్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సో మనం డబల్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు డబల్ ఈక్వల్ టు అయితే కంపారిజన్కి యూజ్ చేస్తాం సింగిల్ ఈక్వల్ టు అయితే అసైనింగ్కి యూజ్ చేస్తాం ఈ మీనింగ్ ఏంటంటే టాప్లోకి మైనస్ వన్ని మనం అసైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ టాప్ వాల్యూ మైనస్ వన్ నా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఒకవేళ టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అనుకోండి అంటే స్టాక్ అనేది ఎంటీగా ఉన్నట్టు అప్పుడు మనం రిటర్న్ చేయాల్సిన వర్డ్ ఏంటి అంటే ట్రూ సో అంటే స్టాక్ అనేది ఎంటీగా ఉందా అని చెక్ చేసే ప్లేస్లోకి మనం ట్రూ వాల్యూని పంపిస్తున్నాం ఎల్స్ ఒకవేళ టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది సో ఆటోమేటిక్గా మనం రిటర్న్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఫాల్స్ సో ఇలా ఏంటంటే మనం ఎంటీ స్టాక్ అనేది మనం చెక్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఫుల్ స్టాక్ ఫుల్ స్టాక్ ఆ కాదా చెక్ చేయాలి ఫుల్ స్టాక్ ఆ కాదా చెక్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం స్టాక్ యూజింగ్ ఎరేస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం స్టాక్ యూజింగ్ ఎరేస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఎరే సైజ్ ఆర్ అవర్ స్టాక్ సైజ్ ఈజ్ ఫైవ్ అనుకోండి ఫైవ్ అనేది సైజ్ అయితే అంటే సైజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయితే టాప్ వాల్యూ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడి వరకు మూవ్ అవుతుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టోటల్ ఫైవ్ వాల్యూస్కి మనకి జీరో నుంచి ఫోర్ వర
अंत सैज ईक्वल टू ईक्वल कंपेर चुनाव सैज एंत फर् एग्जापल फाइव इंका उड़ा सैज बेस फाइव उ टाप वालू फुल अड़ी फोर दर उ सो फोर प्लस वन फाइव फाइव ईक्वल टू ईक्वल टू फाइव एपड़े सैज वालू की टाप प्लस वन वालू ईक्वल अब मन की स्टाक अने फुल दिटर्न ट्रू अदरव रिटर्न फाल सो इला मन वन बै वन चक्सक वस्तना सो क्लीयर स्टाक एम टी स्टाक फुल स्टाक सो इला थ्री आपरेशन ओके नैक्स्ट फोर्थ वन वी पुष वेरी वेरी इंपारटेंट थिंग पुष पुष मीन इनर्शन इनर्शन चेयल मन की स्टाक असल एम टी उ लेदा अंत मोतम टोटल फाइव एलमेंट्स की मन की झान्स उ सो इन मे बी नीन फस्ट एलमेंट पुष चेयचु सैकंड एलमेंट पुष चेयचु ले लास्ट एलमेंट पुष चेयचु सो ईच अंड एव्री पुषिंग मन चक्ल नैसीटी एंटे इफ स्टाक ईज फुल स्टाक आर् नाट अंत असल वन एलमेंट इनर्टाइना मन की झान्स उदावे स्टाक फुल मन की दर्ज नो चास्ट पुष मन पुष चाहिए सो अला सिच्युवे मनमेम चेयल फस्ट आफ् आल पुष चक्ल अटे ई मीन पुष मेरे इनर्टी अटे मन चक्ल इफ आफ फुल स्टाक फुल स्टाक का मन चक्म सो फुल स्टाक एपड़े का अड्डी मन की फुल स्टाक दी सो फुल स्टाक दी रही फुल स्टाक नीचे रिटर्न ट्रू वनको अंत स्टाक फुल मन की इनर्शन चेयरानी झान्स लेकिन इकडन फाल्स वनको अंत मन की स्टाक अट्लीस्ट वन प्लेस अना मन की झान्स अब इकडेम कंडीशन फाल्स अवत इक ट्रू स्टेट मैं रास्मे फुल स्टाक अने ट्रू अते कल की स्टाक ईज ओवर फ्लो मैं लास्ट क्लास स्टाक फुल दिन मन ओवर फ्लो अटा स्टाक एलमेंट्स एमी लेकिन दिन स्टाक अंडर फ्लो अटा सो स्टाक ईज ओवर फ्लो अूजर की मेसेज प्रिंटा अदर वाइज एल पार्ट अं फुल स्टाक का वी हाव ए चान्स टू पुष सो वन एलमेंट अट्लीस्ट वन एलमेंट पुष चेयरान मन की झान्स मे बी अंत फुल स्टाक अने कंडीशन एमेंट फाल सो अला सिच्युवे फस्ट आफ् आल मनमेम चेयरि अंत टापल टू मैनस वन उदा सो मै फस्ट मैनस वन पोजिशन नीचे फस्ट एलमेंट पोजिशन जीरो दी मन मूव चेयर मूव चेयल मन चेल्सा स्टेटमेंट टाप प्लस प्लस टाप प्लस प्लस मीन टापल टू टाप प्लस वन दाने शार मन टाप प्लस प्लस अस्ता सो टाप प्लस वन अंटे मैनस वन मैनस वन प्लस वन दट मीन जीरो सो टाप वालू एक् मूवें जीरो दी मूवें जीरो दी मूवें का मन इंका एलमेंट अने इनर्ट चेयले सो मेर मेन मेथड नीचे मन एलमेंट अने रीड्स्ता जनरल सो मेर अड्डी रीड्स एलमेंट मन ऐस ए आर्ग्युमेंट मन पुष मेथड की पंस्ता सो पुष मेथडो रिसीव चुस्कानी मन की पैरामीटर तस्कना दट एन अंत मन रिसीव चालू एन उ कम चाहिए ए आफ टापल टू एन सो अवर् स्टाक नेम ईज ए अंत मन सें अरे अलाको अलाकना ए आफ टापल टू एन सो एन उ मन एलमेंट नीन टाप पोजिशन एंटर चेस्ट सो दट ए आफ जीरो टाप प्लेस मन के जीरो सो ए आफ जीरो ईक्वल टू ने एंटर चेसा एलमेंट एदे एन आलमेंट अने एंटर सो दट ए आफ जीरो ईक्वल टू फाइव अला मैं चाहे पुष आपरेशन अने पर्फॉम चस्ता सिंपल वेरी ईजी टू स्टेट मन की पुष आपरेशन की संबंधी नैक्स्ट वन पॉप सो सें एलाइते मन पुष्ना सो पुषि मन की स्टाक फुल ऊँचा सो पॉप चेयल वन एलमेंट डिट चेयर सो ये टाप पाइंटर नीचे इनर्टारो अदे टाप पाइंटर नीचे डिटेस्टर सो फस्ट आफ् आलोर डिटेल मन दर एलमेंट अने अट्लीस्ट वन एलमेंट मन एट ए टाइम वन एलमेंट मतमे डिटेस्टाबी मन के अट्लीस्ट वन एलमेंट उ सो एपड़े टाप एपड़ स्टाक अने एम टी हो टापर मैनस वन अको सो मन पापान अब एलमेंट ले अला मन पापन कुदर सो मेर फस्ट आफ् आल से चेल्लि इफ आफ एम टी स्टाक सो स्टाक अने एम टी उ लेदा चक्वे एम टी उ मन एम टी उ स्टाक ने का स्टाक ईज अडर फ्लो सो यूजर् चान्स ले स्टाक ईज अडर फ्लो ओके एल पार्ट 
సో అదర్ దాన్ మనకి అక్కడ ఏంటి అంటే ఒకవేళ మనం పాప్ చేయాలి పాప్ చేయాలి అంటే మనకి ఎంటీ స్టాక్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది ఎంటీ స్టాక్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అంటే మనకి ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఉంది డిలీట్ చేయడానికి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం డిలీట్ చేయాలి అనుకోండి మనం ఏం చేయాలి టాప్ని పుష్ చేయాలి అన్నప్పుడు టాప్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం డిలీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే టాప్ని డిలీట్ ఐ మీన్ టాప్ని డిక్రిమెంట్ చేస్తాం సో డాప్ని ఎప్పుడైతే డిక్రీస్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది అంటే డిలీట్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ త్రీ సో ప్రజెంట్ టాప్ ఎక్కడ ఉంది అంటే టూ దగ్గర ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ టాప్ మైనస్ మైనస్ చేశాను అనుకోండి టూ పొజిషన్ నుంచి వన్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా త్రీ అనే ఎలిమెంట్ ఏమైనట్టు అంటే డిలీట్ అయిపోయినట్టు ఎందుకంటే దానికి ఒక పాయింటర్ వాల్యూ లేదు టాప్ పాయింటర్ ఆ టాప్ ఎలిమెంట్ దగ్గర ఉండాలి కానీ లేదు కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది టోటల్గా మెమరీలోంచి ఆ వాల్యూ అనేది డిలీట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ పుష్కి మనం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాము పాప్కి వచ్చి డిక్రిమెంట్ చేయాలి సో ఫస్ ఎల్ ఎల్ స్పాట్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సో ఇది మనకు ఆప్షనల్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయొచ్చు ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ టాప్ ఫస్ట్ ఆ ఎలిమెంట్ని మనం క్యాచ్ చేసి ఎక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఎక్స్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాము అంటే టాప్ మైనస్ మైనస్ చేస్తాం దట్ ఈస్ టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ మైనస్ వన్ సో టాప్ వాల్యూ డిక్రిమెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు యూజర్కి మనం చెప్దాం అనుకుంటున్నాం ద డిలీటెడ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ మనం డిలీట్ చేసామో దాన్ని యూజర్కి షో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ స్టోర్ చేసుకున్న పాయింట్ అని యూజ్ అవుతుంది సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్ ద డిలీటెడ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద డిలీటెడ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఎక్స్ సో ఎక్స్ వాల్యూ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే టోటల్ స్టాక్ ఆపరేషన్స్ని ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది సో డిస్ప్లే మెథడ్ కూడా ఉంది డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా స్ట్రక్చర్కి మనం కామన్గా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే సేమ్ మీరు ఒక ఎరే డిక్లేర్ చేసి ఆ ఎరేలో వాల్యూస్ని ఎలా అయితే ప్రింట్ చేస్తారో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం అలానే వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తాం సో అందుకని డిస్ప్లే మెథడ్ నేను టోటల్ ప్రోగ్రామ్ డిస్ప్లే చేసినప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇవి మెయిన్ స్టాక్ ఆపరేషన్స్ సో ఫస్ట్ వన్ క్లియర్ స్టాక్ సెకండ్ వన్ ఎంటీ స్టాక్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఫుల్ స్టాక్ ఫోర్త్ వన్ పుష్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ పాప్ సో లాస్ట్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చి డిస్ప్లే టోటల్గా మెయిన్ ఆపరేషన్స్ ఇవి సో మొత్తం ఏ ఆపరేషన్ అయినా కూడా బేస్డ్ ఆన్ వన్ పాయింటర్ స్టాక్ పాయింటర్ దట్ ఈస్ టాప్ బై డిఫాల్ట్గా టాప్ వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ వన్ అండ్ ఫుల్ స్టాక్ అయినప్పుడు సైజ్ ఈక్వల్ టు టాప్ ప్లస్ వన్ సో ఇలా మనం బేస్ చేసుకుని టాప్ పాయింట్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం